。好，我们再来看一下其他的音讯效果。刚才呢，我们看过 bass 啊，在底下呢有一个 channel volume。其实这个 channel volume 呢，跟我们刚才在 audio mixer 里面的 balance 有点类似。这个 balance 呢，是调整左右声道的平衡。那我们在这个地方呢，一样也可以加上，这样吧，我我这边呢，把这个 audio 一呢先删除好了，我们就只留下 audio 二，好，这个你可以把它移上来，好，移上来之后呢，当然我们在这个地方呢，也要把这个静音关闭，好，我们再回到 effect control， 这个要打开来，你这个没有打开的话，在输出影片的时候呢，它是。不会发出声音的。好 ，channel volume 一样可以在这个地方调整左声道跟右声道的啊增益值，你可以选择让它增加或是减少。好，或者是在这个地方呢去调整也可以，把它调到无限小，就是等于是静音的意思了。但是如果用这个方法来做的话，跟这边有什么差别？在这个地方，我们不做动画，所以如果说你你希望能够动态调整，让它产生动态变化的话，那么你就可以选择用 Channel Volume。好，我这边呢再还原回来。OK， 那比方说我在这个地方呢播放到某一个时间点的时候，我可能左声道音量要降低，那么我们在这个地方呢播放这个。把它按下哈、哦、，Toggle Animation 啊、哦，把它按下，好，然后播放。好，那你可能另外一个声道要增强，啊，或是再降低，这个做调整。好，那这样的话呢，它就会帮你做这个，做这个时间轴啊。关键一个，对了，这个要按下。我刚才在在调整的时候并没有按下哈，所以呢，要按下哈，没有注意到，再继续播放。好，停止。你会发现呢，不管是左声道跟右声道呢，都已经帮你加上了关键一个，它是可以做成动态效果的。而且是即时录制。好，我这边呢把这个 channel volume 呢删掉。另外呢，如果说我们要去除掉一些杂讯，你可以在这边选择 denoise， 好，然后在这个地方呢去调整 custom setup， 啊，在这个地方呢来做调整。好，你可以在播放的时候呢，这个。在调整的时候呢，我们就不要打开这个，啊 ，OK， 它也没有这个动画的，没有动态的效果，你就一边播放，然后呢去调整看看，好，去做一些调整，啊，直到达达到一个满意的效果为止，啊，这个是如果你的声音在录制的时候有杂讯的话，你可以选择用 Denoise 这个 Audio Effect 来产生，啊，来来修正这个问题。好，我们再往下看一个比较常用到的是 EQ 等化器。如果你在收录声音的时候，发现某一个某一个区域的啊，比方说我们讲频率，某一个频率范围的声音呢，你希望强化或者是衰减的话，你可以再加上 EQ EQ 等化器。好，加上这个 EQ 等化器呢，通常我们不做动态效果的啊。所以呢，可以在这个地方呢 c o s t u m Set Up 这个地方打开来。好，我们可以听到的范围，人的耳朵可以听到的范围是从二十赫兹到二十 K 赫兹，这个 K 就是代表千的意思哈。二十赫兹的意思就就是指说每一秒钟震动二十次，一百赫兹呢就是代表每。一秒钟呢，震动一百次。各位可以想象一下，我们的乐队里面有大鼓，大鼓的鼓面直径比较大
，所以呢，它同样的时间震动的频率比较低，你听到的是低音。那小股的话呢，股面比较小，好，在同样的时间里面震动的次数比较比较多，听起来的声音就会比较高。像我们如果说想要调整高音的部分的话，好，你可以在这个地方。对了，这个地方有时候不会显示啊。那我们在这个地方呢，你就稍微调整一下，啊，调到出现这个画面为止。如果你要调整高音的部分，可以在这个 High 这个地方呢勾选。这个地方呢是让你设定分频点，有一点类似我们在喇叭里面不是有分，可能有有分高音喇叭、中音喇叭跟低音喇叭。或者是操纵低音喇叭，你可以设定说你要你到你要选择的分频点在哪边。现在在这个地方呢是，啊，一万赫兹，你可以在这个地方呢做调整，啊，可以做调整。好，不过呢 ，OK， 你刚才看到那个画面呢是每二十分钟 ，Premiere 会自动帮把专案储存哈。好，在这个地方呢，你也可以直接输入。好，你可以自行设定分频点。好，我再把它还原回来，一万赫兹。好，那如果说你要把这个频率范围呢增加啊，增加的话呢，你可以用滑鼠去拖曳。不过呢。你在用拖移的时候呢，这个分频点呢也会跑掉，所以呢，另外一个方法就是直接在底下旋转，好，在这个地方旋转来调整，这样呢，它的高音部分就会比较量就会比较多一点。好，我们这边呢也可以再增加一点点。啊，增加或是减少。好 ，OK， 我们来播放看一下。好，如果说你低音呢，也希望再增加一点的话，我们在低音的分频点也可以开启，然后呢，你可以在这个地方拖移、增加或是减少。啊，像如果说你要模拟电话啦。如果说你要模拟电话，或者是像那种调幅收音机的那种低音值的话，通常它的低音是很低音的量是比较少的，那你就可以把低音的部分呢，再把它调弱一些，好，类似这样的效果。啊、哦，这个就好像有人拿拿着电话讲话，或者是拿着那种传统市场那种扩音器，它是没有低音的哈、哦。好，你也可以把它归零回来，取消，归零回来。好，那很多人是比较偏好重低音强一点，那你就可以把这个 low 啊，让它再增加一些啊，变成增加。不过呢，其实一般呢，我不会做太多的调整，因为低音其实。应该是要它的轮廓比较完整的，而不是只是轰轰轰这样的声音。其实这样的声音呢，听久之后耳朵反而反而会疲倦啊、哦。所以通常是真的在收音的时候低音不足，我才会把它低频的量再做增加啊、哦。这个就是 EQ 等化器。